Olá pessoal, vocês podem ver que eu tô com a mesma camiseta do Mises, então eu tô falando, vou falar hoje no Eu Recomendo, só que hoje cinema do filme do Frankenstein. Uh, eu vou ter provavelmente colocado primeiro o vídeo do livro, então se você acompanha o canal aqui, é, vai ter um vídeo falando sobre o livro, e agora eu vou falar sobre o filme Frankenstein. Existem vários filmes do Frankenstein, tá? Uh, esse aqui é de 1931, o um clássico total com o Boris Karloff, tá? Não é fiel à história do livro, por isso que eu resolvi fazer um outro vídeo. Eu até vou recomendar, existe um filme com o Robert De Niro, do final dos anos 90, se eu não me engano, que aí sim a gente vai ter um livro, vai ter um filme que é, que é compatível com com o livro. Então primeiro eu vou pedir para você se inscrever, deixar o like, dislike, é, acionar o sininho, blá, 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 aquele bagulho lá de sempre. Este filme ele foi feito em 19, ele foi lançado em 1931, 100 anos depois do 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 lançamento do livro do Frankenstein. E ele fez muito sucesso. E aí Todas as grandes ideias e referências que nós temos do Frankenstein são desse filme, e nem tanto do livro da Mary Shelley. Então vamos entender aqui. O que, que é diferente no filme? Eu vou sempre tomar que você assistiu o vídeo do livro, para entender a diferença de um para o outro. Aqui não fica clara a motivação do Dr. Frankenstein, ele vai para estudar os segredos da vida e tudo mais, vai ter muito essa coisa associada à eletricidade, que já era uma novidade que não tinha na época da Mary Shelley, né? então você vai ter muitos gadgets, nossa, eu gosto tanto dessa palavra, gadgets, você vai ter um monte de aparelho que vai ajudar, e, e ele vai virar uma referência pro Frankenstein daí para frente, né? Sempre a gente vai ter aquela coisa do raio, das coisas, no Rock Horror Show vai aparecer essa coisa do, do raio, dos, dos aparelhos e tal. Desculpa. Enquanto que você tem no, no, no vídeo, no, no vídeo, no livro da Mary Shelley, nunca fica claro como era. Ele fala muito da pesquisa e não como essa pesquisa foi feita, que aparelho que usou. Aliás, o grande barato do livro é o segredo. Na verdade, ele não, não vai partilhar o segredo de como ele conseguiu dar vida à morte. Mas o drama é o mesmo, né? Uh, você vai ter uma, um assistente aqui no caso, que é aquela figura do Master, igual você vai ter do. Na verdade, eles vão tirar do Nosferato. Né? ou do filme do Drácula, é, da, do, na verdade você vai ter do filme do Nosferato, o filme do Nosferato, que eu vou fazer um vídeo mais para frente, ele é importantíssimo na construção deste filme aqui. Por quê? O Nosferato ele é um filme alemão, e você vai ter uma tendência do cinema mudo, que vai ser muito explorado aqui a partir desses filmes da isso aqui é uma série da Universal tá são os filmes clássicos então você vai ter o Drácula você vai ter o, o lobisomem né o Boris Karloff vai fazer vários deles tem até uma essa aqui faz parte de uma caixa da Universal que é muito legal e tem um documentário aqui nesse filme muito legal muitas das informações que eu tô tirando aqui eu tô falando para vocês desse documentário então este filme ele vai ser influenciado pelo expressionismo Alemão. O que é o expressionismo alemão? Foi uma tendência de fazer o filme... Quando você assiste o filme, eu vou fazer um vídeo... Nossa, quanto vídeo que eu vou fazer, hein? Tomara que eu consiga. Tomara que eu tenha gente me incentivando aqui, é isso. Mas voltando. Uh, quando você tem o filme O Artista, que é um filme que concorreu ao Oscar há pouco tempo, que ele é preto e branco e tal, quando o cara tá em depressão, eles usam a técnica de filmagem do expressionismo alemão, ou seja, muita sombra, usar a luz no sentido de contar a história numa penumbra, a sombra, por exemplo, no Nosferatu, você tem algumas cenas clássicas que são a sombra no Nosferatu, né? A hora que ele aperta o coração da, da moça lá, por exemplo, é só a mão dele, assim, você vê a sombra dele em cima do coração dela e ela sofrendo, né? Que eram filmes mudos. Aqui é um filme falado, né? já começa a fase do cinema falado, e ele vai ter, então, ele vai desvirtuar a história. Você vai ter o um momento que o, que, o, que o monstro, o Frankenstein, ele vai o, o, a criatura vai encontrar a menina, mas não fica claro, aqui ele vai matar a menina, essa foi uma cena que foi muito complicada na época, e esse filme aqui, 
ele foi considerado, na época que ele saiu, tipo os Jogos Mortais. Para quem não sabe, os Jogos Mortais, uma das grandes críticas que tem, principalmente quando os Jogos Mortais saiu, é, o filme saiu, era apelação à violência, né? você apelar a imagens fortes, a, a coisas chocantes, né? É, que são, tipo, o cara cortar a perna lá, no, no, as coisas brutais, principalmente nos Jogos Mortais 1. E aqui você vai ter uma série de cenas que até então eram consideradas... A gente assiste esse filme hoje e fala, ah, legal, né, mano? Mas eu já assisti Jogos Mortais, né? Eu já assisti o Albergo, já assisti a Serbian Film, então... Sem topé humano, então nada me assusta mais. Porém, você tem que imaginar a pessoa assistindo esse filme e que nenhum filme tinha tratado disso. Então tem, assim, uh, cadáveres o corpo morto ali, isso era uma coisa que era tabu, o cara enforcado logo no começo, que ele vai tirar partes, que ele vai usar para tirar partes e tudo mais, então ele cortar ali o corpo, o corpo cair no chão, tem, é, tem, duas, tem duas cenas é, que foram censuradas nesse filme, e que em muitas edições não existe, essa edição aqui tem, né essa, essa que eu tô aqui, ó ela tem, é, que é a caixa da Universo, que ele mantém o filme como ele foi feito originalmente. Que é quando ele fala, it's alive, isso não tem no, no livro. Mas é uma cena clássica e que todo mundo usa. Até você ver quando alguém faz uns... Opa, agora chegou o massacre da furadeira elétrica. Que é sempre muito... Que todo mundo participa. Nós temos a nossa própria mitologia aqui do canal, né? Até chovia aqui de emoção. É, quando ele fala It's Alive, que você usa num, num, tem um monte de filme que vai fazer essa referência, isso não tem no livro. E aí ele fala It's Alive e ele fala assim Eu sei como é, como Deus se sentiu. Isso era tão radical e tão brutal para a sociedade falar essa frase eu me sinto como Deus, que isso aí foi cortado em vários, em vários países, os Estados Unidos não passava por reação de grupos religiosos, por exemplo. Outra cena que não aparece, que em, em poucos países aparece, quando ele, por exemplo, no, no livro ele conhece uma menina, essa menina vai tratá-lo bem e tal, e no filme ele é aquela ideia que eu falei que ele é um, uma criança, ele é um recém-nascido, e ele pega essa menina no filme e a menina está jogando flores assim na água. E aí ele acha que a brincadeira é essa, ele cata a menina e joga a menina no, no lago, e a menina morre afogada. E aparece o pai da menina, isso aí não tem, no, não é bem assim do jeito que é. No, no livro é de outro jeito. Então eles fizeram algumas adaptações, até porque não daria, o filme tem uma hora e nove minutos, né? Uh, a trilha sonora é muito legal, ele é muito bem filmado, tem uns planos assim, de câmera de, de, de grandiosidade, assim, até para dar a ideia do tamanho dele. A maquiagem do Boris Karloff e o documentário que vem aqui sobre a maquiagem, como foi construído o personagem. Então, assim, o imaginário que a gente tem do monstro chamado Frankenstein é desse filme e não do livro então esse filme ele é importantíssimo por isso ele vai determinar no inconsciente coletivo uh, e na cultura pop coisas que o livro não conseguiu então a junção dos dois é ideal leia o livro que é fantástico e tem tudo aquilo que eu falei lá no vídeo do, do livro mas assista o filme, que também tem coisas interessantes. E, e, e é muito legal a atuação do Boris Karloff, sem poder falar muito. Hein? É, então, é, são duas coisas diferentes. Aí você vai ter a noiva de Frankenstein, o filho de Frankenstein, uh, Frankenstein e a múmia. Então vai virar... Um... Aí o universo começa a pirar, assim, é, nesse universo de... de explorar o que ela tinha aqui do filme que ela conseguiu, que fez muito sucesso, as pessoas ficaram, as pessoas ficaram assustadas no cinema, assim, quando ele aparecia, tinha mulher que desmaiava, aquela coisa de começo do cinema, né? Então você tem que se colocar na situação do pessoal naquele determinado momento. Uh... O livro é melhor sem sombra de dúvidas, tá? Por isso eu recomendo de todos os filmes que saíram sobre Frankenstein. Tem um monte. Eu, eu tinha um filme, eu não lembro agora. 
Eu tenho ainda, só que eu só estou com a capinha agora, porque o filme eu, eu, ele estragou assim, que era muito interessante. Saiu agora um do Frankenstein, que é ruim pra caramba, que tem lá na Netflix e na Amazon, que é o Frankenstein a múmia e o Frankenstein, que é tipo um. com umas asas, com, que não é legal, que o filme não é legal, desculpe quem gosta. Aquele eu vou fazer um dia, talvez, no, no, numa categoria que eu, tô, eu vou iniciar aqui no canal, que é filme ruim. Que é, você tem que assistir porque o filme é ruim, tipo charquinado, assim. <risos> Mas é, Sharknado, para quem não sabe, é um filme de tornado com tubarões. Então o, tuba, o tornado passa e pega os tubarões e vai fazendo os tubarões caírem na cidade, inundando a cidade. É, filme ruim. Mas esse aqui é muito legal. Mas o livro é muito melhor, tá? É... Aqui ele vai tomar um direcionamento um pouquinho diferente, mas vale a pena assistir. E de novo, a, a gente vai ter, e aí eu acho que é legal é, como ficou, que é a discussão de, que ele manteve nesse ponto, é, a ideia do homem querendo tomar o lugar de Deus, o homem querendo criar a vida no lugar de Deus, e que sempre, aí ele mantém essa... essa essa ideia aí de que isso vai te assombrar, isso você vai pagar por isso. É meio né, radical, mas é, é, é dentro dessa discussão ética do, do, do que você vai, você vai plantar e vai colher. Tá legal? Uh, Estou devagando aqui, é, espero que vocês tenham gostado. Eu li da outra vez o, o, o poema Os Monstros, é... e aqui eu continuo com a, com a ideia assim, de que a gente sempre vai é... É... A, a gente vai ter que os monstros que a gente vai criar na vida da gente, eles estão dentro da gente. Então esse aqui é um que eu fiz para minha esposa, tá? Ele, ele faz parte de um, de um dos livros que chama O Reino Desencantado. Não conta a história aí de uma família que está se separando nos, nos, no, na história do, poética do livro. Aí tem vários poemas, então, mas a linha central é um reino que está se desmoronando. Tá, tá, ele não é mais encantado, por isso o reino desencantado. E aí eu fiz esse, que ela é a a princesa, né, dentro do, da voz do lírico aqui, chama Esses Monstros. Ó oh, princesa encantada, às vezes tão atormentada por esses monstros de um passado obscuro a insistir em invadir o presente, sempre tão dispostos a turvar o teu céu, que merece ser de um azul tão celeste como as da tua presença ao meu lado, um cavaleiro das trevas, a encontrar a felicidade na eloquência dos teus olhos. O passado o presente e o futuro, na realidade não existem e só podem nos afetar se os alimentarmos, assim como esses incansáveis monstros alimentados sem perceber por ti. E agora, e o agora, o único tempo real, eu ofereço o meu infinito amor para combatê-lo e ajudar-te a cravar uma espada no coração dessa criatura impiedosa. Pois os nossos agora que se encadeiam infinitamente, um depois do outro, um dia fenecerão, como tudo mais, restando o nosso amor apenas a nós dois, como, te, como testemunha muda desta tua batalha. Então, muitas vezes, o monstro ele é criado pela gente e ele é alimentado pela gente. E só a gente vai poder, como eu disse no outro vídeo, é, matar esse monstro e, e terminar isso. Ou pelo menos tentar entendê-los. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, espero que você tenha gostado do vídeo, se não, deixa seu comentário aí também, aciona o sininho, e a gente vai se vendo em outros vídeos. Tchau, tchau.